Halo semuanya, selamat datang di channel Next Trend. Ini adalah OPPO A76, HP kelas Mi 3 jutaan terbaru dari OPPO yang membawa beberapa update penting yang sebelumnya itu cuma ada di Reno Series dan Fan Series. Ada teknologi pengisian daya Super Vogue dan finishing OPPO Glow, namun yang cukup menarik perhatian itu adalah chipsetnya. Yang dipakai adalah Snapdragon 680. Chipset ini masih 4G sih sebenarnya, tapi ada teknologi up to date sesuai kebutuhan masa kini. Apa itu? Bersama saya Bagus, ini adalah review dari OPPO A76. Pertama, kita mulai dari unboxing. Dalam kotak pembelian OPPO A76, kita akan dapat casing bening, kertas panduan, garansi SIM ejector, pengisian daya 33W, dan kabel USB Type-A to Type-C. Di layar smartphone juga sudah terpasang lapisan tambahan berupa anti gores bawaan pabrik. Hal pertama yang paling menarik perhatian saya ketika melihat OPPO A76 adalah desainnya. OPPO menerapkan lapisan OPPO Glow yang sebelumnya itu ada di Reno Series, ada di A95, dan lapisan OPPO Glow ini membuat pantulan warnanya itu lebih kaya dan lapisan panel belakangnya juga terbuat dari apa finishing matte ya. Jadi itu dia minim sekali meninggalkan sidik jari dan menurut klaimnya dia lebih tahan terhadap goresan dalam tingkatan tertentu. OPPO A76 dia punya dua varian warna, ada glowing black eh glowing ya, glowing black yang warna hitam terus ada glowing blue yang warna biru. Nah, warna biru yang lagi ada di gue ini itu terlihat cantik tapi warna hitam juga nggak kalah menarik karena Jujur aja ya, feel itu rasanya itu beda, rasanya kayak karet gitu yang hitam, sedangkan kalau yang ini kayak matte biasa, dan apa ya, e, rasanya lebih premium gitu yang black, tapi overall e, petampilan itu sama-sama menarik dan keren. Nah, terus bagian sisi-sisinya, standar HP OPPO seri A lah ya, ada tombol power di samping kanan yang menyatu dengan sensor sidik jari, volume di sisi kiri dengan port triple slot, yang bisa menampung dua SIM card dan micro SD up to 1 terabyte. Sedangkan di bagian bawahnya ada speaker, port USB-C, lubang mic dan lubang cek 3,5 mm. Di bagian atasnya ada lubang mic aja. Sedangkan di bagian depan dia ada sebuah layar berukuran 6,56 inch yang punya warna gonjreng banget. Nah, menurut klaimnya dia punya color game itu 92% NTSC meskipun resolusinya masih HD+. Memang bukan standar yang paling baru, cuma menurut saya layar OPPO A76 ini punya warna yang cukup stand out ya ketika lagi konsumsi konten di Netflix atau di media sosial yang sebenarnya ini hal yang cukup positif. Nah, bagaimana dengan refresh rate-nya? Sudah 90Hz seperti standar HP kekinian, jadi enak banget buat scrolling di Instagram, TikTok, atau bahkan ketika lagi bermain game yang mendukung refresh rate tinggi. Tapi, apakah performa dapur pacunya bisa memaksimalkan fungsi 90Hz ini? Bisa, OPPO A76 sudah menggunakan chipset Snapdragon 680, RAM 6GB, dan penyimpanan 128GB. Snapdragon 680 itu adalah sebuah chipset yang memang dia masih 4G, tapi dia sudah memiliki update teknologi terkini, yaitu dibuat dengan fabrikasi 6 nanometer yang menjamin konsumsi daya yang lebih irit. Terus juga ada yang kedua nih, ini teknologi triple ISP yang membuat performa kamera, terutama ketika memproses gambar ya, itu dia akan jadi lebih cepat dan perpindahan antar lensa juga lebih seamless. Nah, Snapdragon 680 bisa dibilang adalah update yang lebih positif dibandingkan Snapdragon 662 yang dipakai oleh pendahulu dari HP ini, yaitu OPPO A74. Pernah kita review juga kok. Perbedaan performanya cukup lumayan, yaitu sekitar 20... mungkin kok gue hitung sekitar 24-26 persen ya. Hasilnya itu bisa main game MOBA kayak Wild Rift di mode performance dengan frame rate yang cukup nyaman, sedangkan pada game FPS yang cukup kompetitif kayak COD Mobile, game ini bisa dijalankan dengan settingan high dan frame rate medium dengan cukup nyaman. Apalagi kalau di settingan low dengan frame rate high yang pastinya akan jauh lebih kompetitif lagi. Sedangkan pada game yang lebih berat kayak Genshin Impact, OPPO A76 ini bisa menjalankan pada settingan lowest. Meskipun masih terjadi dia beberapa frame drop lah ya. Overall, performa chipset Snapdragon 680 ini sangat cukup untuk pemakaian sehari-hari. Apalagi dia dibantu dengan fitur kayak RAM expansion yang dia bisa menambah ya RAM hingga 5GB dengan kapasitas penyimpanannya. Dan ada juga ini yang saya baru dengar ya, namanya itu ROM expansion. Yaitu sebuah fitur untuk menyimpan data cache sosial media di micro SD karena data cache ini kadang kan suka nggak terlihat ya kalau kita lagi menghapus-hapus data di galeri atau di file manager dan dia makan kapasitas penyimpanan yang cukup besar jadi performa dan fitur dari dapur pacu OPPO A76 itu ya sudah sangat cukup dan efisien untuk skenario normal sehari-hari 
Nah, soal ketahanan sehari-hari, Oppo A76 ini dia pakai baterai yang cukup besar ya, 5000 Yamaha. Yang sebenarnya standar di seri A-nya Oppo, tapi tetap aja besar. HP ini masih tetap terasa ringan dan ramping, handlingnya juga masih enak ya kalau mau keluar masuk kantong dengan baterai sebesar itu. Lalu bagaimana dengan konsumsi dayanya? Dan pengujian yang saya lakukan, Oppo A76 dapat menjalankan YouTube dalam durasi 53 menit, dia mengurangi baterai sekitar 8%, sedangkan untuk mendengarkan lagu dengan TWS, Bluetooth, dan streaming Spotify bisa memakan baterai 2% selama 52 menit. Sedangkan bermain game seperti Wild Rift selama 25 menit pada mode performance, dia bisa memakan daya sekitar 5%. Ini tergolong cukup irit menurut gua. Berkat chipset yang juga sih yang memang punya efisiensi pemakaian daya dan tentu saja baterainya yang cukup besar gitu. Karena baterai yang besar, Oppo tuh memberikan fitur pengisian daya yang juga kenceng yaitu Super Fug 33 w Kalau yang ingat sama HP Oppo A74 yang pernah kita bahas uh, waktu beberapa bulan lalu ya, chargernya itu sebenarnya juga 33 w tapi bukan Super Fug. Nah, bedanya SuperFook dan yang tidak itu dari ekosistemnya. SuperFook 33W yang digunakan Oppo A76 ini, dia melibatkan suatu ekosistem yang terdiri dari chargernya itu sendiri ya, yang dia punya yang namanya itu microcontroller unit, yang bisa menyesuaikan daya dengan kebutuhan perangkat yang lagi dia cas. Terus yang kedua itu ada kabel SuperFooknya yang juga berbeda, dan yang ketiga susunan baterai, Dua sel yang dipakai perangkat Oppo A76 dengan masing-masing kapasitasnya itu 2500 mAh, jadi totalnya kan 5000 mAh ya. Nah, jadi pengisian dari SuperFood ini memang dia lebih canggih, adaptif, dan tentu saja aman. Namun karena dayanya sama-sama e, 33 watt ya, maka kecepatan pengisian dayanya juga ya bisa gue bilang mirip-mirip lah ya. 10-100% dia butuh waktu sekitar 1 jam man. Ya, beda 1 jam lebih 6 menit lah ya. Yang masih tergolong cepat sebenarnya untuk sebuah HP dengan baterai 5000 mAh. Lalu hal terakhir yang harus saya bahas juga itu adalah tentang kameranya. Sejujurnya, kamera Oppo A76 ini cukup lah ya, meskipun bukan keunggulan utamanya. Karena belakangnya dia ada kamera 13MP ya, kamera utama dan 2MP bokeh. Sedangkan kamera depannya 8MP. Hasilnya seperti ini. Kalau foto yang dalam kondisi ideal, warnanya memang nggak begitu gonjreng, namun saya suka ya dengan detail guratan, uh, awan-awan di langit, white balance-nya juga oke. Okay. Sedangkan saat foto senja, warna orange-nya dioptimalkan, itu kasih kesan foto yang hangat gitu ke foto akhirnya. Namun untuk kondisi yang agak menantang seperti backlit, HDR-nya cukup berjuang ya untuk menyimbangkan detail antara background langit dan objek, yang hasilnya seperti ini. Terkesan tidak natural, tapi setidaknya sanggup untuk dikerjakan. By the way, sebagai tambahan aja, kalau Oppo A76, ia juga menggunakan ColorOS 11.1 yang berbasiskan Android 11. Fiturnya itu banyak banget yang sering kita bahas di channel ini berkali-kali. Apakah akan dapat ColorOS 12 atau Android 12? Kita tunggu aja, karena sebenarnya ya secara teori ya dari spesifikasinya, itu sangat mungkin. Cuman saat ini belum ada pengumuman yang resmi dari tim ColorOS. Overall, Oppo A76 adalah HP yang bisa diajak jadi teman beraktivitas seharian berkat baterai yang besar dan chipset dengan performa yang irit. Apalagi pengisian dayanya juga cukup cepat yang sangat terasa bermanfaat ya. Kalau kalian sering banget bangun di pagi hari dan lupa buat ngecas sebelum beraktivitas, meskipun masih 4G, chipset Snapdragon 680 yang digunakan Oppo A76 terbilang cukup modern dengan fabrikasi yang cukup kecil dan teknologi triple ISP untuk kameranya. Meskipun memang ada beberapa catatan yang harus dipertimbangkan sebelum membeli HP ini, kayak misalkan layarnya yang HD+, terus apa lagi ya? Mungkin 5G juga bisa jadi pertimbangan kalau ke depan sekiranya akan butuh. Meskipun saat ini 5G itu belum rata di Indonesia, tapi kalau kalian tetap tertarik, HP ini sudah mulai dijual dengan harga 3,399 juta rupiah. Dan dua varian warna juga ya tersedianya, yaitu warna hitam dan warna biru.
Sekian dari Bagus, jangan lupa untuk like dan share video ini, tulis juga di kolom komentar pendapat kalian soal video ini. Follow semua sosial media Nextrend yang ada di deskripsi, kunjungi juga situs nextrend.com untuk update berita teknologi terkini. Jangan lupa buat subscribe dan tekan tombol loncengnya juga buat yang belum. Buat kalian yang masih keluar-keluar, jangan lupa ya untuk jaga protokol kesehatan dan vaksin kalau ada kesempatan supaya kita bisa ketemu lagi di lain hari. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video Nextrend berikutnya.